میری زندگی اگر فرض کیجئے کہ ایک سو چالیس کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو تیس کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں باقی ایک سو دس کروڑ جو ہیں ایک عرب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان ہیں ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانوں نے پاکستان ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے اور اللہ نے ہمیں موجے کے طور پر امور کا کر دیا پاکستان اب قمری حساب سے تریسٹھ برس گزر چکے ہیں جو آپ اکسٹھ کہتے ہیں اگر قمری حساب رکھے تریسٹھ برس ہو چکے کہاں ہیں وہ اسلام لہذا مستحق لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے ابھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے کوئی معجزہ ہو جائے کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے جس پر میں نے تصویر کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی استحکام میں پاکستان اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے اور وہ معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں حضور نے ہمیں خبر دی ہے جدھر چاہتا ہے پھر دیتا تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سرز کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں وہ ان ادری اقریب البعید مات و عدول دیکھو لوگوں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خدا بندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کل آپ یہ کہہ دیے ان ادری اقریب البعید مات و عدول ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وہ ان ادری لاڈہ فطرت الحم و متعن الحین اور مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دے دی جائے اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں گھراؤ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کانس کا اور کرسچن اور جو جیوش زائنس ہیں اور اب ان کے اندر اضافہ کی جب ہندو زائنس کا اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان کو جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے اس نے اپنے کتنے کونسل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں کس لیے جو کچھ وہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجئے تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے اور اس میں یہ ہے کہ تازہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کیجئے کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے کیا ہے حالانکہ اس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا اس کے انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات اب یہ اس کو گیر دردی کریڈٹ ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے جہاں وہ بدماشیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے یہ خیر بھی ہے جہاں برائیاں ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں ان کا ایک کمیشن ہے صاف ایک ہندو کو اور ہندو بھی سرونگ کرنل کا یہ ہے ماسٹر مائنڈ اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا سرونگ کرنل پارک آف بھارت آرمی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں اس کو مسلمان کاہے کو مارے گئے مسلمانوں کا تو وہ احتیاط محسن تھا وہ مسلمان کس کس وجہ سے اسے مارے گئے اسے مارنے والے کون ہیں وہی ہندو زائرسٹ کہہ لیجئے ان کو یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجئے جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے ہوئے یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد تک کی کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کر دیا تو اصل میں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت زیادہ طوفان اور جوش آیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ شاید نائن الیون والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے شاید ایسا معاملہ ہو جائے لیکن نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ان ادری لاہ فطرت الحم و بتاؤ اللہ ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بامس ہیں وہ ورنریبل ہیں اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا ہے جو میں آپ سے کر چکا ہوں کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھیں براہ کو ماما کے آنے سے یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی براق کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے 
یہ برکت سے ہے اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواہلی علاقے کا سواہلی زبان جو ہے کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواہلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزش ہے کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا عرب سے کتنا فاصلہ ہے وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے بڑا چھوٹا سا سمندر ہے تو سواہلی زبان میں عربی اثر آتے ہیں تو یہ برکت والی بات جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین برکت علی تو یہ وہ ہے بارک بارک برکت والا بارک حسین اور پھر حسین کا نظر موجود تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں وہاں تو پورے ادارے ہیں بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو جو زائرس تھا امریکہ کے اندر جس کا نام ہی اسرائیل ہے اسرائیل رحم جو رحم جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا صدر سے کون مل سکتا ہے یہی فیصلہ کرے گا کون نہیں مل سکتا ہے یہ فیصلہ کرے گا کون سا کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا کون سی رپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ صدر کی آنکھ بھی ہو لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر کا گھیرا ہوتا ہو اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجیے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے سونال شاہ اور یہ جو ہندوؤں کی تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں وشوا ہندو پریشد یہ وشوا سری پرشانت ہے جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل بجرنگ دل کا یاد ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا سے برا بھارت اور پاکستان اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ ہے تو حالات جو ہے اس اعتبار سے انتہائی یوں سمجھیے کہ خطرناک